So, ang una natin gagawin is to stop natin yung server ng Sony system and automatic downloads. So, automatic downloads, naka-uncheck natin ito. So, balik tayo dyan. So, next natin, check nyo yung system information nyo. Make sure 9.0 yung firmware. I-block na natin yung PS4 server gamit ang DNS settings. Okay, so, punta tayo sa network. Make sure then na naka connect ka sa internet and so set up natin connection kung wifi or LAN cable ang gamit mo so custom tayo click mo lang yung automatic then click mo lang din yung do not specify DHCP hosting so dito tayo mag input ng mga DNS settings so punta tayo manual so primary at saka DNS so, punta ka na next then automatic okay and don't use so, updated na. So, back lang tayo. Bago natin um, i-continue yung access yung exploit sa kailangan natin install yung image file para ma-jailbroken yung PS4 mo. So, punta tayo sa PC mo na, okay? So, nandito na nga tayo sa PC natin. So, ang kailangan mo unang gawin, kapit mo yung USB mo, uh, plug mo, then install mo tong Rufus tong Rufus naman ito yung program na gagawin ng bootable yung USB mo make sure lang yung USB mo is naka pa 32 or PX Patax kailangan ito so yan yung image file na uh, mag install ng GoldenEye natin so select mo yung device na ilalabas ng device dito so pag select mo yung device na yun yung device na yun edition mo ng ISO or FIDOX pero ang advice ko is this na lang siya. So, yun. ISO para maging good about siya. So, select mo yung file. Lagay mo dyan. Kalagay mo yung image file. Yung device. Click mo lang yung start. Siguro pagka start mo, magiging 1 to 2 minutes lang matatapos na siya. After matapos yun, kailangan mo lang yung plug yung USB mo and then balik tayo ulit sa PS4. Ang gagawin mo naman, is two options. I either punta ka sa user guide, nalala nyo yung DNS na in-input natin. Ayan siya. So, mag-reload direct siya dun sa mga exploit na options na pwede mag-reload. So, dito, pwede itong, ito yung first option natin. So, ang next option naman natin is punta tayo sa web browser. Dito sa web browser, may makikita kang option. Pero ang pipiliin natin dito is yung gold. So, click mo lang itong golden version 2.1.2. Pag na-click mo yan, kakabit mo na yung USB. So, ngayon, so pag na-prompt na siya, install mo na yung USB mo. Ito mag install na rin si gold hand. So, click mo lang yung OK. Magko-continue na siya. Kapag na-install na yan, sasabihin na ni gold hand version 2.1 na tanggalin yung USB. Huwag niyo muna tanggalin. So, punta tayo sa settings. Makikita niyo na install na yung gold hand kapag may gold hand dito. So, ang pinaka una kong suggestion is to install yung disable updates. So, ang purpose nito, double blocking ng Sony server. Then, disable updates. Ayan. So, yung payload nag-load na, eh, dinisable niya lahat ng updates sa Sony server. So, so click mo lang yung OK once na matapos na yun. So, magpapag ako ng USB na may games na lang. So, wait lang natin mag-load. Back tayo. Try natin. So, package installer. Ayun. Uh, plug na yung USB na yun. Pwede ka na install ng game. So, for example, mag-install ako na Art of Balance. Mag-install na siya. Ayan. So, may pop-up message na lumabas na in-add na doon sa home screen niya. So, after matapos, ayan, ready to use na. Then, makikita mo na siya dito. Um, kapag na-install mo siya, Successful yung jailbreak mo. Congrats sa bagong jailbroken PS4 mo. Pwede ka na mag-install ng emulator, ng PS1, PS2 games. Pwede mo i-try yung mga modification. Mag-install ka ng kits. Modify mo na 60 frames per second yung game mo para mas smooth. And so, yun yung mga capabilities ng jailbroken PC. Siguro sa susunod na video, gagawa ko ng series ng PS4 series ko. Like yung Wii. Kung interested kayo sa Wii at may Wii unit kayo, ililink ko na lang yan sa top right hand corner. Kasi meron akong series na ginawa para paano mag-install ng homebrew channel sa Wii. So, ngayon, gagawa naman tayo ng PS4 
series kung ano magagawa ng jailbroken ng PS4 sa 9.0 so congrats ulit enjoy playing your jailbroken PS4 